Dieses Grab hier von Manton Down wurde von Maud Kennington unter dem Namen ihres Ehemannes 1906 ausgegraben. Damals durften Frauen sozusagen noch nicht als Archäologen offiziell tätig werden. Und es ist einfach ganz fantastisch, dass sie als Frau schon damals eines der reichsten und bedeutendsten Frauengräber der Wessex-Kultur ausgrub. Für uns in Mitteleuropa ist das deshalb so wichtig, nicht nur, weil sie es als Frau ausgegraben hat, sondern weil wir Frauengräber aus dieser Zeit, insbesondere reiche Frauengräber, praktisch nicht kennen. Die reichen Gräber bei uns sind Männergräber und Frauen äh, repräsentieren sich möglicherweise in den großen Hortfunden bei uns. Aber man kann das immer schwer unterscheiden, ob diese Arm- und Beinringe zu Frauen oder Männern gehören. Das heißt, wir haben hier ein außergewöhnliches Frauengrab der Wessex-Kultur, das in die Zeit der Himmelscheibe, vielleicht so um 1800, 1700 vor Christus datiert und das merkwürdige Besonderheiten aufweist, die wir nur aus ganz, ganz wenigen anderen Gräbern kennen. Hier wäre zum einen am auffälligsten ein Stabdolch, ein Stabdolch, wie er auf dem Kontinent eigentlich für Männer typisch ist. Aber dieser Stabdolch hier ist miniaturisiert und in Gold gefasst, also mit einer goldenen Metallmanschette, was auch ein Hinweis auf den Kontinent ist. Und dieser Stabdolch symbolisiert sozusagen ihren außerordentlichen Rang. Sie ist also Männern mit Kommandofunktion gleichgestellt und in die ähnliche Richtung deutet die Miniatur eines Dolches, der dann auch noch einen... Heftabschluss aus Bernstein hat. Das heißt, diese beiden Waffen kennzeichnen die Frau schon symbolisch als jemand, der auf der höchsten Kommandoebene handelt. Des Weiteren hat sie aber natürlich weitere Beigaben von hervorragender Bedeutung. Und das zeigt sich nicht allein in Gold und Silber, sondern das zeigt sich in der ungeheuren Verarbeitungsqualität. Wir sehen eine Gagatperle, die ganz, ganz fein in Gold gefasst ist. Ähnlich wie die Bernsteinperle, die es in zürich mozartstraße gibt. Aber dort ist es noch viel grober als diese fantastische Perle, die mit dieser Goldfassung. Des Weiteren sehen wir hier kleine Nadeln und Aalen, vor allem aber Gagat, Perlen und zwei Räuchergefäße, Räuchergefäße, die es ihr ermöglichten, kultische äh, Aktivitäten durchzuführen. Vielleicht war sie eine Priesterin, vielleicht war sie jemand, der aus dem Kontinent kam und der hier eine Würdigung erfuhr, die die Frauen, zumindest in Gräbern am Kontinent, nicht erfuhren. Eines der wichtigsten Gräber der Wessex-Kultur wurde bereits 1882 entdeckt. Auch hier handelt es sich um einen Grabhügel von Glendon Barrow. Und dieser Grabhügel barg ein außergewöhnlich reiches Männergrab, das allerdings häufig im Schatten des allerreichsten Männergrabes, nämlich von Bush Barrow, steht. Das Grab hat wie in Bush Barrow eine ganz berühmte goldene Raute, die goldene Raute verfügt über äußerst akkurat gezogene Linien und geometrische Muster und ist Gegenstand vielfältiger auch astronomischer Betrachtungen, zu denen ich mich hier nicht im Einzelnen auslassen möchte. Allerdings ist schon allein die handwerkliche Qualität sehr, sehr bedeutend, wenngleich wir die Funktionalität und die den Gebrauch dieser Raute nicht kennen. Zweifellos ist es aber ein herausragender Gegenstand, der den Status des Mannes anzeigt. Daneben haben wir, und das ist besonders bedeutend, eine Bernsteintasse. Und wenn man sich die Bernsteintasse genauer anschaut, dann gleicht sie den goldenen Tassen, die wir aus der Aunitizer Kultur auf dem Kontinent kennen. Also in England wird das Ganze ebenfalls ist bekannt, aber es wird in anderen Materialien mit Bernstein umgesetzt, was sicherlich nicht 
weniger wertvoll war, da so große Bernsteinstücke, aus denen man eine Tasse schnitzen kann und die so fehlerfrei sind, äußerst selten sind. Des Weiteren haben wir etwas, was wir auch als Buschsperrer kennen, nämlich einen großen Keulenkopf aus Gagat. Und wenn man ihn genau ansieht, dann sieht man gleichsam in Tauschierung wie auf der Himmelscheibe zwei Goldscheiben eingelegt. Allerdings handelt es sich dort sicherlich nicht um Sterne, sondern um Verzierungen dieses Zepters, bei dem es sich sicherlich um ein Würdezeichen handelt und nicht etwa um eine Waffe. Dazu kommt eine große Dolchklinge und ein Räuchergefäß, wie es auch für andere Fürstengräber der Wessex-Gruppe typisch ist. Wir sehen also, es gibt Ähnlichkeiten zur Aunietitz. Das sind die Hügel dieser Fürstengräber, das sind die Waffen, die dort auch vorkommen. Aber es gibt auch Unterschiede wie die Goldrauten oder anderes Material wie eben dieser Gagat. Kurzum, es ist ähnlich, aber nicht gleich, zeigt aber eine ähnlich hierarchische Struktur mit einem Unterschied. Die Frauen werden hier genauso reich bestattet wie die Männer. Musik